When you're teaching people, когда вы учите людей, it's important to engage with what they're thinking. То очень важно задействовать их мышление, что они думают. I do my best to present to you the information, the truth. Я что могу делать для того, чтобы лучше донести до вас истину. But people have certain places where they stop. Но иногда люди просто останавливаются. Because they don't understand. Потому что они не понимают. They're thinking about lunch. Или они думают об обеде. You know, they forget for a minute. Или забыли на минуту. You know, somebody next to them smells. I don't know. Кто-то воняет рядом или еще что-то. It's the real world. Real people. Мир и реальные люди, реальный мир, реальные люди. So it's important to interact with people to understand what they are learning, what they don't know, what 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 God is saying to them. Очень важно взаимодействовать с людьми, чтобы понять, чему они учатся, чему они не учатся. I think sometimes in the church we have too much preaching. Иногда думаю в церкви слишком много проповеди. And not enough teaching. И недостаточно обучения. You understand what I'm saying? Понятно. Preaching is good. Проповедь это хорошо. But there's teaching also. Но нужно также учение. And I think teaching requires a certain amount of interaction. Я думаю, что для учения нужно взаимодействие. Okay. Обоюдно. All right, so let's continue. Давайте продолжим дальше. We're videoing. Oh. Снимаем на видео. Welcome back. Добро пожаловать. You really missed the best part. I'm sorry, as you're watching. Ой, извините, извините. Если вы смотрите нас на видео, вы самую лучшую часть пропустили. We just had a little sidetrack. All right, let's talk about humility. Давайте поговорим о смирении. The Lord said, "I take you into the wilderness." Господь ведет вас в пустыню. To humble you. Чтобы смирить вас. And teach you that man does not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. И научить вас, что человек не живет не только хлебом, но также всяким словом, исходящим из уст Божьих. So sometimes the Lord strips us; He takes away things from us. Иногда Бог нас раздевает и вообще от нас забирает все. Because He wants to give us something better. Так как Он хочет нас дать, хочет нам дать что-то лучшее. He wants to give us Himself. Он хочет дать нам себя. And He wants to give us a real purpose for living. И Он хочет дать нам реальную цель для жизни. It's when we begin to give and serve others that we begin to find purpose and meaning to our life. И когда мы начинаем uh, служить для других, тогда мы начинаем жить и находить настоящую цель для жизни. The more we give of ourselves, the more the Lord gives to us. Чем больше мы себя отдаем, тем больше Бог нам даст. A man's life is not measured by what he gets, but what he gives away. Человеческая жизнь не измеряется тем, что он получает, а то, что, тем, что он отдает. Let me say that again. Еще раз повторю. A man's Life is not measured by what he gets, collects, but what he gives away. Человеческая жизнь не измеряется тем, что он получает, а тем, что он отдает. So a person could say, "Well, I don't have much." И человек, возможно, скажет, "Но у меня мало чего есть." You have everything. У тебя есть все. You you have your heart. You have your life. У тебя есть твоя жизнь. У тебя есть твое сердце. If you give your life and your heart to other people, если ты отдашь свое сердце, свою жизнь другим людям, people will give riches to you то люди воздадут богатством тебе. Поскольку они скажут, я могу доверять этому человеку. И если я дам богатство этому человеку, то они из этого хорошее сделают. Постоянно я встречаю богачей, которые мне говорят одно и то же. На прошлой неделе я разговаривал с одним. У него миллионы долларов. People tell me this over and over again. И люди постоянно повторяют мне одно и то же. Not one, not ten. Не один, не десять человек. Many, many people. Много, много их. And this is what they tell me. И вот что они мне говорят. I have difficulty giving my money away. У меня трудности отдавать, чтобы отдавать свои деньги. I want to give to good things. Я хочу отдавать деньги для хорошего. But most people, if I give them money, they can't handle it. Но большинство людей, если я им отдам деньги, они не могут справляться с деньгами. So I can only give them a little bit. Поэтому я только немножко могу им дать. You know where people want to give a lot of money to? И знаете, на что люди хотят отдать деньги? People whose lives are about serving and blessing others. Кому люди хотят отдать деньги? You know where the money should go. Те, кто служат, те, которые благословляют других. You know where the money should go for. То есть ты знаешь, для чего деньги. Куда они должны быть There are people God has created that have the gift to do well in business and make money. It's a gift from God. То есть Бог создал таких людей, дал им дар, чтобы они 
процветали и бизнес довели, зарабатывали деньги. And those same people have a gift to give. И есть также такие же люди, у которых есть дар отдавать. And non-believers will give to believers if they know it's going to something good. И неверующие дадут деньги верующим, если они только будут знать, что деньги будут потрачены на что-то хорошее. Нужно быть осторожным и не, не, не иметь на такое узкое мышление. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Земля Господня. Scripture. The earth belongs to the Lord. Земля принадлежит Господу. And everything in it. И все, что на ней. The Lord doesn't lack resources. Господа нету недостатка Think about the loaves and fishes. Thinks about the think about the bread and fishes. Подумайте, допустим, о хлебе и о рыбах. God can take from one thing and multiply it and make it more. He can do a miracle. Бог может сделать немного, умножить это, и это будет чудо. So the problem is never resources. Поэтому никогда не должна быть проблема в ресурсах. If you believe that, you're believing a lie. А если вы верите, что проблема в ресурсах, тогда это вы верите в ложь. Проблема в верности. Проблема в правильном положении сердца. И в желании, в том желании, чтобы служить тем, что у меня есть, а не то, чего у меня нет. Я имею в виду, и люди постоянно говорят мне, что О, если бы Бог благословил меня, я бы сделал то, 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 то. It's not true. Да, но это так. Мозги пудрят, это ложь. И знаете, что такое обман? Обман, когда я верю, что ложь — это истина. Ты веришь в это. Ты искренен. You believe it with all your heart. Ты веришь в, в нее всем But своим сердцем. Веришь в ложь, но ты веришь в ложь. And the Bible calls that deception. И Библия называет это обманом. See? May God set us free from the deceptions we have in our own heart. И пусть, пусть Бог освободит нас от uh, обмана в нашем сердце. If you give your life away now, если вы отдаете свою жизнь сейчас, when you have nothing, когда у вас ничего нет, yeah, then God can give you more. Да, тогда Бог может вам дать больше. И Он даст вам больше. Но не ждать, что Он вам даст that's, больше. That, Это обман. So God takes us into the wilderness to humble us. Поэтому Бог ведет нас в пустыне, чтобы смирить нас. Now in a few minutes we're going to start talking about the different ways that God speaks. Через пару минут мы будем говорить о том, как Бог говорит. And I'm going to tell you from the Bible 19 ways I found that God speaks. Я на основании Библии нашел 19 способов, как Бог говорит. But right now we're talking about having the right heart. Но сейчас мы говорим о том, как каким должно быть наше сердце. So that we can hear God and that He will speak to us. Чтобы мы услышали Бога и чтобы Он нам сказал. So let's talk about what is humility for just a minute. Давайте пару минут поговорим о смирении. But to understand humility, we also have to understand pride. И для того, чтобы понять смирение, нужно понять, что такое гордость. Pride is the opposite of humility. Гордость это противоположность смирения. Isaiah chapter fourteen verses. Исайя четырнадцать. Twelve through fifteen. Исайя четырнадцать, двенадцать, пятнадцать. Just take note of this, the Вы, scriptures. Запишите эту ссылку. We won't read them now. Сейчас мы не будем ее читать. For your study. Можете потом почитать. Как он упал с небес, как его скинули за, за греха гордости. Гордость смогла разделить небеса. And Satan then, Lucifer, was cast out from heaven because of sin of pride. И Люцифер был свергнут из-за греха гордости. Down to the earth. На землю. And then he wanted to corrupt the earth. И затем он также захотел развратить землю. And he wanted to control it. И контролировать ее. And he was successful. И в этом он добился успеха. By causing Adam to sin. Он сделал так, что Адам согрешил. Также он установил свою систему управления на земле. Библия называет это дух мира. Это 
Это духовная атмосфера, которая влияет на мышление человека. So yesterday I was saying, how do devils work? Вчера я говорил о том, как дьявол работает. Right, they're not like the little Pac-Man guys who are running around going. Это не зубастики, которые везде бегают и все Oh, there comes a demon. I'm going to jump out of the way. Один идет, я иду в сторону и так дальше. Right, but they are an organized kingdom. Но это организованное царство. And you don't directly deal with demons all the time. И постоянно вы не встречаетесь с демонами. Sometimes you do. Иногда приходится. But you deal with the spirit of the world every day. Но каждый день вы встречаетесь с духом мира. And that's a spiritual atmosphere that is controlled by the demonic. И это духовная атмосфера, которая контролируется демонами. And, and it forms the way people think. И это формирует мышление человека. So the spirit of the world will come out very strongly in the arts. Поэтому дух мира очень сильно проявляется в искусстве, through government, в правительстве, through entertainment, в, в развлечениях, through education, в образовании. All the institutions that mold the way people think. Все эти организации, которые формируют э, образ мышления человека. So when sometimes you hear some music and you say, "Oh, that's bad music." Иногда услышите какую-то музыку и скажете, "О, какая ужасная музыка, плохая музыка." Maybe it is bad music. Да, может это плохая музыка. But does that mean all music is bad? Но значит ли это то, что вся музыка плохая? No. Нет. See, the Lord wants to have artists who will influence people in the same way for good. И Бог хочет, чтобы были тех такие же художники, которые будут также, которые будут влиять на людей, но позитивно. And and the sound of music or the expression of art is always changing. И также музыка, направление музыки, и также направление в искусстве, они постоянно меняются. Я не думаю, что есть злое искусство и хорошее искусство. Но есть искусство, которое можно использовать на зло, а есть, которое можно использовать на добро. Поэтому если каким-то людям не нравятся звуки или ритм музыки, And so they associate it with something negative. Потому они начинают ассоциации проводить с чем-то негативным. But it doesn't mean that it's negative. Но это не означает, что это негативно. It's how you use it. Но то, как для чего ты используешь это. Everybody understand? Otherwise, we, we in the church we always are listening to a sound that is 30 years old. Иначе мы в церкви будем слушать музыку, которая 30 лет уже от роду. Everybody with me? Все со мной. But that's the righteous sound. Но это праведная музыка. No, that's the sound from 30 years ago. The world was using it and the church. You know, the world was using it. Нет, это музыка 30-летней давности. Тогда ее мир использовал и церковь тоже. And you go back 30 more years. Еще живет еще 30 лет. And and the church is listening to a sound from 30 years before that. И церковь в тот момент тоже будет слушать музыку 30-летней давности. Why do we always have to be behind everyone? Почему мы всегда от всех отстаем? Why can't we be in front? Почему мы не можем быть впереди? Everybody with me? Вы со мной? See? So, so same thing with education, same thing with movies. То же самое в отношении образования или фильмов. I, I know of personally about there are now uh, a group of YWAMers about 200 that are in Hollywood involved in the film industry. About 200 uh, youth with a mission people. Mm -hmm. That there are yeah. Christians who are involved in making movies in Hollywood. Я знаю где-то 200 человек, которые из организации молодежь с миссией в Голливуде, они заняты производством фильмов. And so, so there, there are believers who are trying to bring truth and trying to bring God's way into films. Поэтому это люди, это молодежь, которые приносят cute Christian films. Истину. That only people in church will watch. Истину, это не такие как бы красивые христианские фильмы, которые только христиане будут смотреть. Но те фильмы, которые смотрят весь мир. We want to be salt and light to the world. Так как мы хотим быть светом и солью для мира. So God has called His people to be involved in education. И Бог призывает нас быть вовлеченным в образование. In government, in the arts, правительство, искусство, in business. Business. And all these institutions to combat and influence the world. And to defeat the spirit of the world. И все эти организации, ну, они как бы противостоят мирскому духу, чтобы победить его. All right, that was important. I want to make sure we had that right. Okay, so Satan controls the world through different spiritual 
tools or atmospheres. И сатана контролирует мир с помощью различных духовных инструментов или или мышления, образа мышления. And pride is one of them. И гордость это одно из них. And we talk about pride. И перейдем к гордости. Pride is the attitude where I'm focused not on others but on myself. Гордость, когда фокусируюсь не на других, а на себе. When I see my my interest is more important than others. Когда мои интересы более важны, чем интересы других. My rights are more important than others. Когда мои права более важны, чем права других людей. My time is more important than others. Когда мое время намного важнее, чем время других. You know why I'm impatient many times? Знаете, почему я проявляю нетерпение часто? Because I think I'm more important than you, and you're wasting my time. Потому что я думаю, что я более важен, чем ты, и ты мое время тратишь. Это гордость. Поэтому я такой нетерпеливый. Поэтому гордость очень сильно проявляется в этом мирском духе. И в Исаии Сатана говорит, я взойду. I will raise my throne up. Я свой трон воздвигну. I will be like the Most High. Я буду как Всевышний. Five times he says, "I will." Пять раз он говорит, "Я буду." See, the heart of pride is about what I will, what I want, И my life. Гордое сердце всегда говорит, что я буду, что я то буду делать, and моя the, жизнь. And in church or even in the ministry, it can come out in my ministry. Я очень часто в церкви и в служении говорю, моя, мое служение, я важен. So Поэтому Господь, когда пришел на землю, должен был победить дух гордости. See, Иисус не только просто победил дьявола на кресте. Он Победил дьявола просто способом своей жизни. Now, in order to overcome the spirit of the world, для того, чтобы победить дух мира, we have to recognize that spirit, нужно узнать этот дух, and then move in the power of the opposite spirit. И затем двигаться в силе противоположного духа. That's what Matthew talks about in the Sermon on the Mountain. Об этом же говорится в Нагорной проповеди Матфея. Если кто-то заставил вас идти один километр, что сказал Ишуа? Иди с ним два километра. То есть вы разрушаете силу этого духа. Возможно, они не изменятся. But that spirit no longer has power over you. Но теперь этот дух никакого влияния на вас не окажет. Because someone forces me to walk a mile. Потому что кто-то заставил меня одну один километр идти. Ticked off at him, you know. Right? I walk a mile. All right, I walk my mile. Хорошо, все. Going home now. Прошел уже один километр. Все, хватит. Well, I'm defeated. Ну, я поражен. That spirit has gained control over me. И этот дух приобрел контроль над мной. But I. If someone makes you do something, you go and do something even more for them. Если кто-то вас заставляет что-то, то вы идете и делаете даже больше. And then you become free. И затем вы освобождаетесь. And it can also release the Holy Spirit to convict them. И также это может высвободить духа святого, чтобы он их обличил. See, in order to defeat a spirit. И для того, чтобы победить дух. You have to respond in the opposite spirit. Вы должны прореагировать в другом духе. I think pride is the main controlling spirit in the world. Я думаю, что гордость, дух гордости это самый главный контролирующий дух в мире. When Yeshua came to the earth, и когда Иешуа пришел на землю, God is coming to the earth. Бог пришел на землю. In what spirit did he come? В каком духе он пришел? He came in the opposite spirit. Он пришел в противоположном духе. He came in humility. Он пришел в смирение. Humility was required to defeat the spirit of pride. Поскольку нужно смирение, чтобы победить дух гордости. He was born with the animals. Он родился среди животных. People didn't recognize him. И люди не узнали его. There was nothing about his appearance that you thought, oh, this must be the Messiah. Ничего в его внешнем облике не было такого, чтобы сказать, о, мессия пришел. He had a working common man's job. 
И он работал обычно на обычной работе. He lived in a normal, common person's home. Он жил в обычном доме обычного человека. See? He came in the opposite spirit as what the enemy moved in. Он пришел в противоположном духе духа врага. And the devil saw that. И дьявол видел это. So the devil tried to tempt him. Поэтому он пытался искусить его. Here are all the kings. Took him on the mountain. He showed him all the kingdoms of the world. Потому берет на его на гору, показывает все царства. He said, "If you will bow down to me, если ты поклонишься мне, I'll give you all of this." Я дам тебе все это. But Jesus, Yeshua, walked in a different spirit. Но Ишуа, Ишуа был другой дух. He walked in humility. Он шел в смирении. And humility. Even though what the devil tempted him with was what he rightfully should have, и даже хотя искушение было у Иисуса такое, на что он мог претендовать, humility teaches us to wait for God to give it to us the right way. То смирение учит нас ожидать Бога, что Бог нас даст даст нам это правильно. King David had humility. И у царя Давида также было смирение. When he could have killed Saul, когда он мог убить Саула, he chose not to. Он решил лучше не надо. Right? Да. That's humility. Это смирение. I could kill him and become king now. Да я могу его убить сейчас царем стать. Samuel anointed me from the Lord to be king. Самуил помазал меня в царе. This is my opportunity. Это моя возможность вообще. God has delivered him in my hand. Here he is in this cave. Let's just kill him and I'll be king. Бог отдает его в твои руки. Давай убьем, станешь царем. Нет. That was the temptation. Это было искушение. Just like Yeshua was tempted. Так же как и искушение Yeshua. Just like you will be tempted. Так же вы так же будете искушаемы. Here's the opportunity. This is what you want. Вот возможность пришла. Вот ты же этого хочешь. Make a little compromise. Just a small one. Ну просто небольшой компромисс нужно. You know, bow at my feet. Просто немножко And then I give it to you. Я дам от тебе это. That's how the devil works. Именно так действует дьявол. So humility is the key to going forward in God's plan. Потому смирение это ключ в том, чтобы продвинуться в Божьем плане. Дальше идти. James chapter four verse six. Иакова четыре шесть. God resists the proud but gives grace to the humble. Бог противится гордым и дает благодать смиренным. Also says that in First Peter five five. Также первая Петра пять пять. When you see something more than once in Scripture, pay attention. Когда вы видите что-то в Писании больше, чем один раз, то обращайте внимание. So you'll see the theme of humility throughout the Bible. И эту тематику смирения вы во всей Библии увидите. You'll see the theme of pride throughout the Bible. Также тему гордости во всей Библии. It's a major message. Это очень главное. And if it's a major message, that's what we should talk about a lot. И если это основное послание, то об этом нужно говорить. What does it mean? God resists the proud. Что означает Бог противится гордым? It means when you let pride rule in your heart and influence your decisions and your attitudes. То есть, когда сердце в сердце вашем есть гордость и она влияет на ваши решения все. God is not cooperating with your plans. Бог не будет не сотрудничает с вашими планами. He's not blessing your plans. Он не благословляет каждого. I tithe. В воскресенье я хожу в церковь. Я в конце концов десятину даю. I got the anointed evangelist prophet apostle to lay hands on me and pray for me. Еще самый помазанный евангелист апостол вообще возложил на меня руки. So that my plans would succeed. Для того чтобы я преуспел в своих планах. But it's not working. Но ничего не получается, ничего не срабатывает. God resists the proud. Бог противится гордым. But he gives grace. Но он дает благодать. To the humble. Смиренным. If you develop and cultivate humility in your heart, и если вы развили и культивировали смирение в сердце, then God will give you grace. Тогда Бог даст благодать. What is grace? Что такое благодать? Grace is whatever you need when you need it. То есть благодать, то есть все, что вам нужно, когда вам нужно, вас будет. You need wisdom, you get wisdom. Нужна мудрость, будет мудрость. You need strength, you get strength. Нужна сила, будет сила. You need protection, you get protection. Нужна защита, будет защита. You need provision, you get provision. Нужна обеспечение, будет обеспечение. God resists the proud. Бог противится гордым. But He gives grace to the humble. И дает благодать смиренным. But see, humility is the opposite of what's in the heart of man. 
Также понимаете ли, что смирение это противоположно вообще тому, что находится в сердце человеческом. Не таким образом мы живем жизни и проходим через все. So you really have to make a decision. Потому вам на самом деле нужно принять решение. To say, I am going to live a life of humility. Сказать, что я буду жить смиренной жизнью. You have to work at it. Над этим надо работать. You have to desire it. You have to pray for it. Об этом нужно молиться, этого нужно желать. And you have to begin to recognize every time you see pride in your heart. И также нужно узнавать всякий раз, когда вы видите гордость в сердце. You see it every day. И каждый день вы ее увидите. Every day. Каждый день. And finally, you say, "Ah, I'm becoming quite humble." И наконец вы скажете, "О, я стал достаточно таким смиренным." And you get around somebody who's very proud. И затем вы приходите к какому-то очень гордому человеку. And it makes you angry. И вы начинаете злиться. Oh, oh, still some pride there. О, еще гордость остается есть. You see what I'm saying? Понимаете? So you have to die to this pride. Поэтому для гордости это нужно умирать, постоянно ее распинать и говорить постоянно, прости меня, Господь. И избрать другой дух, противоположный. Недостаточно просто сказать, Господь, прости мне мою гордость. Но вам нужно выбирать, избирать смирение. И потому... Смирение, когда мы не о себе думаем. Humility is when I begin to think of the interests of other people before my own. Но когда мы начинаем думать об интересах другого человека, то есть, ну, давай ты первый, я потом. Just something I really want. Again. For something that I really want. Именно в отношении того, что я сам очень хочу. If I'm eating with you dinner and you serve me vegetables that I don't like. Допустим, мы кушаем за обедом сидим, а там подают овощи, которые мне не нравятся. О, oh, no, oh, нет, брат, ты первый, бери. Но если чикен будет, кусочек курочки. И три брата. Вы поняли, о чем я говорю. Иисус says Matthew eleven twenty nine. Матфея одиннадцать двадцать девять. Take my yoke upon you. Возьмите иго мое. And learn from me. И научитесь от от меня. For I am gentle and humble in heart. Потому что я кроток и смирен сердцем. And you will find rest for your souls. И найдете покой душам вашим. See, you'll find a quality of life that's far better than you're experiencing now. И вы найдете это качество жизни, которое намного лучше, чем то, которое есть сейчас. Мир, достоинство, радость. Независимо, что есть или нет у меня. Независимо от того, правильно или хорошо относятся ко мне люди. Я был в ситуациях, когда люди плохо относились ко мне. И желание это защитить себя. Сразу возникает желание себя защитить. И все остановить, чтобы этого не было. Или же мы научимся смирению, скажем, ну, ничего страшного, Бог позаботится об этом. И просто сохранять мир. Это намного лучший способ жизни. Окей, давайте поговорим о 19 способах, как Бог говорит. Теперь давайте перейдем к 19 способам, как говорит Бог. Okay, let's take a two-minute break, can we? Yeah, right.